এবারে আমরা একটা প্যাটার্ন শিখব এই প্যাটার্নটা ফলো করে কিভাবে লিখতে হবে চলো আমরা শিখি কমপ্লিট দ্য ফলোইং সিরিজ বাই অবজারভিং দ্য প্যাটার্ন কি আছে ফোর টু ওয়ান থ্রি ফোর জিরো ফোর টু ওয়ান থ্রি ফোর টু দেখো এখানে ফর্টি রয়েছে তারপরে ফর্টি ওয়ান বাদ দিয়ে ফর্টি টু লাস্ট দুটো ডিজিট তারপরে আবার ফোর টু ওয়ান থ্রি ফোর ফোর মানে ফর্টি টু ফর্টি থ্রি বাদ ফর্টি ফোর তাহলে এইভাবেই আমরা লিখব নেক্সট কি লিখব ফোর টু ওয়ান থ্রি ফর্টি ফোরের পরে ফর্টি ফাইভ ফর্টি ফাইভ বাদ যাবে লিখব না লিখব ফোর সিক্স তারপরে লিখব আবার ফোর টু ওয়ান থ্রি ফোর ফর্টি সিক্স ফর্টি সেভেন বাদ ফর্টি এইট তারপরে আবার ফোর টু ওয়ান থ্রি ফর্টি এইট ফর্টি নাইন বাদ দিয়ে ফিফটি তাহলে থ্রি ফাইভ জিরো লিখলাম লাস্টে তাহলে এই প্যাটার্নটা আমাদের কমপ্লিট হলো এইবারে পরেরটাতে আসছি কি আছে থ্রি এইট ওয়ান টু টু জিরো থ্রি এইট ওয়ান টু ফোর জিরো দেখো টু টোয়েন্টি তারপরে থার্টি লিখিনি ফর্টি তারপরে আবার টু এইট ওয়ান এটা ঠিক আছে টু সিক্স জিরো মানে ফর্টি ফিফটি বাদ দিয়ে সিক্সটি তাহলে আমরা নেক্সট প্যাটার্নে কি লিখব থ্রি এইট ওয়ান টু কত হবে সিক্সটি তাহলে সেভেন্টি বাদ দিয়ে এইটটি টু এইটটি টু এইটটি লিখলাম তারপরে থ্রি এইট ওয়ান টু এইটটি টু নাইনটি বাদ দিয়ে থ্রি হান্ড্রেড থ্রি হান্ড্রেড লিখলাম তারপরে থ্রি এইট ওয়ান লিখলাম থ্রি হান্ড্রেড আছে থ্রি হান্ড্রেডের পরে থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন ওটা লিখবো না কি লিখবো থ্রি টু জিরো থ্রি টোয়েন্টি এটা দেখো তাহলে এখানে আছে টোয়েন্টি ফর্টি সিক্সটি এইটটি থ্রি হান্ড্রেড তারপরে টোয়েন্টি এই প্যাটার্নটা বুঝতে পারলে নেক্সট প্যাটার্নে আসছে ফোর সিক্স ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো মানে হান্ড্রেড এখানে তারপরে লাস্ট দেখো টু হান্ড্রেড রয়েছে থ্রি হান্ড্রেড রয়েছে মানে হান্ড্রেড হান্ড্রেড করে লিখছে তাহলে থ্রি হান্ড্রেডের পরে আমরা কি লিখবো তাহলে ফোর সিক্স ওয়ান যেরম আছে সেরম লিখলাম ফোর হান্ড্রেড লিখলাম আবার ফোর সিক্স ওয়ান যেরম আছে সেরকম ফোর হান্ড্রেডের পরে ফাইভ হান্ড্রেড আবার লাস্টেরটা কি লিখলাম ফাইভ হান্ড্রেডের পরে ফোর সিক্স ওয়ান সিক্স জিরো জিরো মানে সিক্স হান্ড্রেড তাহলে দেখো এই প্যাটার্নগুলো ফলো করে আমি এটাকে কমপ্লিট করলাম তোমরাও এভাবে এটাকে করবে লাস্ট নাম্বারগুলোকে দেখবে ফার্স্টে লাস্টেরটাকে দেখবে তাতেও যদি না হয় তার আগেরটা দেখবে তার আগেরটা দেখবে এইভাবে মিলিয়ে মিলিয়ে করতে হবে কেমন আচ্ছা এইবারে আমরা করব ফেস ভ্যালু অ্যান্ড প্লেস ভ্যালু What is face value? The face value of a digit in a number is the value of the digit itself and does not depend on its position in that number. Ekhane ame akta number dhe chhi 7458. Jodhi bola hai, 8 er face value ki? Face value ho chhe the number itself. Jaan number shetai ho chhe tar face value. Eta kono shomai kakono? চেঞ্জ হয় না কীরকম দেখো হোয়াট ইজ দ্য ফেস ভ্যালু অফ এইট দ্য ফেস ভ্যালু অফ এইট ইজ এইট ফেস ভ্যালু অফ ফাইভ ফাইভ ফোর ফোর সেভেন সেভেন যার নাম্বার সেটাই হচ্ছে তার ফেস ভ্যালু ঠিক আছে কোনো রকম চেঞ্জ হয় না কোনো কিছু এই যে এখানে আমি লিখেছি দ্য ফেস ভ্যালু অফ আ ডিজিট ইন এ নাম্বার ইজ দ্য ভ্যালু অফ দ্য ডিজিট ইটসেলফ অ্যান্ড ডাজ নট ডিপেন্ড অন ইট পজিশন ইন দ্যাট নাম্বার তুমি নাম্বারটাকে চেঞ্জ করো কিন্তু ফেস ভ্যালুটা কিন্তু চেঞ্জ হবে না যেমন এখানে আছে সেভেন ফোর তো আমি যদি এটাকে চেঞ্জ করে দিই ধরো ফোর সেভেন 
फाइव एट यही बारे एखने फोर फेस व्यलू की फोर सेवेनर फेस व्यलू सेवेन एखने ठीक तई सेवेनर फेस व्यलू सेवेन फोर फेस व्यलू फेस जार नम्बर सेटाई हे फेस व्यलू कम बोझा गया तो एबंधा शिखब प्लेस व्यलू अफ अ नम्बर कि लिखे देखो प्लेस व्यलू अफ अ डिजिट इन अ गिवेन नम्बर इज द व्यलू अफ द डिजिट बिकज अफ इट्स प्लेस नम्बर मान एक नम्बर देा हल ये मने मन तुम्हरा ठीक करो कथाय को नम्बर आज जेमन थ्री देखो वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड तो थ्रीटा को घरे आज वनसर घरे ते प्लेस व्यलू अफ थ्री इज थ्री वन तर हे टेंसर घर तेल प्लेस व्यलू अफ फोर इज फोर टेंस क्यों एट टेंसर घर तो यार हे एट प्लेस व्यलू अफ एट इज एट हंड्रेड तर हे फाइव एट हे थाउजेंडर घर ता प्लेस व्यलू अफ फाइव इज फाइव थाउजेंड बोझा गल वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड ये नम्बरगुलो के सजिए कीसर नीचे आई अनुजाई प्लेस व्यलूटा बसे जाए बारे देखो आपी को नम्बर इंटरचेज करी ये एखे आज फाइव एट फोर थ्री हमें ये लिखल फोर एट फाइव जगह लिखल फोर एट तर फोर जगह लिखल फाइव तर थ्री देखो इंटरचेज कर ले प्लेस व्यलूटा कि है प्लेस व्यलूटा क्योंकि चेन्ज हो जाए थ्री एर प्लेस व्यलू वन फाइव देखो कथा छो थाउजेंडर घरे प्लेस व्यलू अफ फाइव इज थाउजेंड छो कम ये चेन्ज करेंज कर टेंसर घरे प्लेस व्यलू अफ फाइव इज फाइव टेंस प्लेसटा तो चेन्ज हो जाए हाँ ये बिकज अफ इट्स प्लेस नम्बर प्लेस अनुजाई प्लेस व्यलूटा है तरपे एट एटा देखो सेम आ हंड्रेड हंड्रेड ताइटर प्लेस व्यलू हे एट हंड्रेड एक बार फोर हमें चेन्ज कर फोर छो टेंसर घरे से लिखे थाउजेंडसर घरे प्लेस व्यलू अफ फोर कि फोर थाउजेंड ठीक है एपारे हमें शिखब एक्सपैंडेड फर्म लार्ज नम्बर्स ओपर एक्सपैंडेड फर्म तुम्हारे दिए दिल रईट इन एक्सपैंडेड फर्म तक कि भाव लिखबे ए देखो हमें एक नम्बर लिखे फाइव सिक्स सेवेन थ्री एट एवर देखो ये एक्सपैंडेड फर्मे कि लिखब काउंट कर नाओ वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड ताइव टेन थाउजेंड्स प्लस सिक्सटा कीसर घरे आज वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड प्लस सिक्स थाउजेंड प्लस सेवेन हंड्रेड तर प्लस थ्री टेंस प्लस एट वन एकदम इजी एक बार ये फिगार से प्लस कर देखाते हैं ए देखो फाइव टेन थाउजेंड फाइवर पशे कटा जिरो दिए वन टू थ्री फोर एट हो ग फाइव टेन थाउजेंड ये वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड तरपे हे प्लस सिक्स थाउजेंड प्लस सेवेन हंड्रेड प्लस थ्री टेंस प्लस एट हो ग एकदम सोजा तर पर देखो यू डिफारेंट एवर देखो वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड तरपे हमें जानी लैक तर टेन लैक तेल टूटा टेन लैक्सर घरे आिखब टू टेन लैक्स ये एट हलो टेन लैक्सर घर एवे लैक्सर घरे आज जिरो तेल लिखल प्लस जिरो लैक्स प्लस सिक्स टेन थाउजेंड ये थाउजेंडसर घरे आ प्लस सिक्स थाउजेंड आर प्लस जिरो हंड्रेड प्लस जिरो टेंस प्लस फोर वन बार ये लिखे देखिए दिल देखो कि भाव लिखे एजे एट कैंटी लैक्स होता हे लैक तर टेन लैक यदम लिखते है ठीक है यार 
তাহলে এটা আমরা করলাম এক্সপ্যান্ডেড ফর্ম এবার আমরা করব প্লেস ভ্যালু চার্ট প্লেস ভ্যালু চার্টটা দেখো দু রকমের হয় একটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান প্লেস ভ্যালু চার্ট আর একটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল প্লেস ভ্যালু চার্ট প্লেস ভ্যালু চার্টটা আমরা কেন ইউজ করি ধরো তোমাদের একটা লার্জ নাম্বার দেওয়া হলো একটা বড় ডিজিট দেওয়া হলো এবার আমরা কনফিউজ হয়ে যাই যে এটা কিভাবে বলবো কিভাবে লিখবো তো সেই হেল্পটা পাওয়ার জন্য আমরা এই প্লেস ভ্যালু চার্ট এগুলো আমরা ব্যবহার করি আর একটা কারণে ব্যবহার করি যে একটা নাম্বার পুরোটা টানা লিখলেই হয় না মাঝখানে মাঝখানে কমা দিয়ে দিয়ে লিখতে হয় বোঝাবার জন্য যে এটা এত থাউজেন্ড এত হান্ড্রেড হ্যাঁ এত ল্যাক এইভাবে তার আগে কোথায় কি কমা বসবে কিভাবে আমরা নাম্বারটাকে লিখব সেইটার জন্য এই প্লেস ভ্যালু চার্টটা আমাদের খুব হেল্প করে দেখো কি লিখেছি এখানে আমি ফার্স্টে ইন্ডিয়ান প্লেস ভ্যালু চার্টে কি লিখেছি ওয়ান স্টেন্স হান্ড্রেড থাউজেন্ড টেন থাউজেন্ড ল্যাক টেন ল্যাক এটা তোমরা সবাই জানো এইবার ইন্টারন্যাশনাল প্লেস ভ্যালু চার্টটা দেখো ওয়ান স্টেন্স হান্ড্রেড থাউজেন্ড এই ওকে ঠিক আছে তারপরে হয়ে যাচ্ছে হান্ড্রেড থাউজেন্ড তারপরে হচ্ছে মিলিয়ন ঠিক আছে এইবারে তোমরা একটা নাম্বার দেওয়া হলো তোমাদেরকে ধরো সিক্স ফোর থ্রি এইট এবার তোমরা বুঝতে পারছ না এটা কিভাবে লিখবে কমা কোথায় দেবে তোমাদের কিন্তু পরীক্ষাতে এরকম দেবে পুট কমার্স দিয়ে একটা নাম্বার দিয়ে দিল এই নাম্বারের কোথায় কমা বসাবে তখন কি করবে তোমরা অ্যাকর্ডিং টু ইন্ডিয়ান প্লেস ভ্যালু চার্ট আমরা করি ফার্স্টে ইন্ডিয়ান প্লেস ভ্যালু চার্ট আর ইন্টারন্যাশনাল প্লেস ভ্যালু চার্টে ফোর ডিজিট এবং ফাইভ ডিজিটে একই জায়গায় কমা বসে হ্যাঁ সেখানে কোনো চেঞ্জ নেই ইন্টারন্যাশনাল প্লেস ভ্যালু চার্ট আর ইন্ডিয়ান প্লেস ভ্যালু চার্টে সিক্স ডিজিট আর সেভেন ডিজিট থেকে কমার্সগুলো চেঞ্জ হতে থাকে ওদের প্লেসগুলো কীরকমভাবে দেখো বলছি প্রথমে একটা ফোর ডিজিট নাম্বার দিলাম ইন্ডিয়ান প্লেস ভ্যালু চার্ট অনুযায়ী এইবারে আমি আমরা কি জানি এইটাতে এই তিনটে হলো ওয়ান্সের ঘর এটা আমরা জানি এই দুটো হচ্ছে থাউজেন্ডসের ঘর আর এইটা হচ্ছে ল্যাক্স ঠিক আছে তাহলে দেখো এবার আমরা নাম্বারগুলোকে সাজাই এখানে এইট থ্রি ফোর সিক্স তাহলে এটা হচ্ছে এইখানে একটা কমা হবে সিক্সের পরে কমা হবে দেখো আমি সিক্সের পরে কমা দিয়েছি এই তিনটে নিয়ে হচ্ছে ওয়ান্সের ঘর তাহলে সিক্সের পরে একটা কমা হলে কি হচ্ছে আমরা কি বলবো এটাকে সিক্স থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড থার্টি এইট তাহলে আমাদের বলতে কত সুবিধে হলো এইবারে দেখো এরকম একটা ডিজিট এখানে এটা একটু বড় আছে এটাও আমি লিখে নিচ্ছি নাইন সিক্স থ্রি ফোর ফাইভ এবারে দেখো এই যে ফিফটি ফোর আমি লিখেছি এটা থাউজেন্ডের ঘরে তাহলে ফিফটি ফোরের পরে যদি আমি একটা কমা দেই আমার ডিজিটটা পড়তে খুব সুবিধা হবে বলতেও সুবিধা হবে আমি তখন কি বলছি ফিফটি ফোর থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি নাইন এই তিনটে মিলিয়ে হচ্ছে ওয়ান্সের ঘর সুতরাং এখানে আর কোনো আমি কমা টমা দিচ্ছি না তাহলে ফিফটি এইটা আমরা শিখলাম অ্যাকর্ডিং টু ইন্ডিয়ান প্লেস ভ্যালু চার্ট এইবার আমরা করব ইন্টারন্যাশনাল প্লেস ভ্যালু চার্ট এ দেখো এখানে কি লিখেছি ওয়ান স্টেন্স হান্ড্রেড থাউজেন্ড টেন থাউজেন্ড হান্ড্রেড থাউজেন্ড মিলিয়ন এখানে আর ল্যাক ট্যাক নেই কিছু এটা হচ্ছে মিলিয়ন এখানে দেখো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এটা আমি একটা সিক্স ডিজিটের নাম্বার দিয়েছি এইটা আমি কোথায় কোথায় কমা পুট করব আমরা যদি এখানে যদি হালকা করে লিখে নেই ওয়ান্স টেন্স হান্ড্রেড থাউজেন্ড টেন থাউজেন্ড ল্যাক তাহলে নাইনের পরে আমরা একটা কমা দিচ্ছি এটা ল্যাকের ঘরে আছে আর নাইনটি সিক্সটা দেখো থাউজেন্ডের ঘরে আছে তাহলে নাইনটি সিক্সের পরে একটা কমা হবে দেখো আমি নাইনটি সিক্সের পরে কমা দিয়েছি তারপরে তিনটে নাম্বার যেরকম আছে সেরকম তাহলে কী হলো ব্যাপারটা নাইন ল্যাখ নাইনটি সিক্স থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড ফর্টি টু 
পড়তে কত সুবিধা হচ্ছে আমরা ঝট করে নাম্বারটা বুঝে যাচ্ছি তারপরে দেখো এটা হচ্ছে সেভেন ডিজিটের একটা নাম্বার এটাও আমরা ছোট ছোট করে লিখে নিচ্ছি এটা ছোট করে কেন লিখছি জাস্ট নিজেদের বোঝার জন্য যাতে তোমরা ভুল না করো ওয়ানস টেন্স হান্ড্রেড থাউজেন্ড টেন থাউজেন্ড তারপরে হচ্ছে ল্যাক তারপরে ল্যাকের পরে হচ্ছে টেন ল্যাক এটা আমরা ইন্ডিয়ান প্লেস ভ্যালু চার্ট করছি কিন্তু এবারে দেখো সিক্স আর থ্রিটা রয়েছে ল্যাকের ঘরে তাহলে সিক্সটি থ্রির পরে আমরা একটা কমা দেব দিয়েছি এখানে এইবার আবার দেখো এইট ফোরটা রয়েছে থাউজেন্ডের ঘরে তাহলে এইটটি ফোরের পরে একটা কমা দিলাম আর টু নাইন ওয়ানটা যেরম থাকছে সেরম রেখে দিলাম তাহলে কি হলো সিক্সটি থ্রি ল্যাক এইটটি ফোর থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড নাইনটি ওয়ান এইভাবে আমরা পড়ছি জিনিসটাকে এইবারে সেম নাম্বার যদি আমরা এইটাতে করি ইন্টারন্যাশনাল প্লেস ভ্যালু চার্টে করি এখানে আবার আমরা লিখে নিই ওয়ানস টেন্স হান্ড্রেড থাউজেন্ড টেন থাউজেন্ড টেন থাউজেন্ডের পরে কি হবে এখানে হান্ড্রেড থাউজেন্ড মানে এইচ টি এইচ এইবারে এটা দেখো নাইন নাইন সিক্স এইটা হচ্ছে হান্ড্রেডসের ঘর তাহলে এটা কি হবে নাইন নাইন সিক্সের পরে আমরা একটা কমা দেব তারপরে এই তিনটে নাম্বার যেরম আছে সেরম বসিয়ে দিলাম তারপরেরটা দেখো সেম এখানেও তাই ওয়ানস টেন্স হান্ড্রেড থাউজেন্ড টেন থাউজেন্ড হান্ড্রেড থাউজেন্ড এইচ টি এইচ তারপরে হচ্ছে মিলিয়ন মিলিয়নের ঘরে একটা নাম্বার আছে তাহলে সিক্সের পরে একটা কমা দেব আর এইখানে থাউজেন্ডসের ঘরে তিনটে নাম্বার আছে তাহলে সিক্সের পরে একটা কমা দিলাম হয়ে গেল সিক্স মিলিয়ন থ্রি এইট ফোরের পরে একটা কমা দিলাম আর যেরম আছে টু নাইন ওয়ানটা যেরম আছে সেরম লিখে দিলাম হয়ে গেল তাহলে বুঝতে পারলে তো কিভাবে প্লেস ভ্যালু চার্টে লিখে তোমরা কোথায় কোথায় কমা পুট করবে ঠিক আছে এবার দেখো কি লিখেছি ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস ওয়ান মিলিয়ন ইকুয়ালস টু ড্যাশ ল্যাক্স ওয়ান মিলিয়ন ইকুয়ালস টু ড্যাশ ল্যাক্স কত ল্যাক হচ্ছে আমাদের সেটা লিখতে হবে কিভাবে আমরা বার করব মিলিয়ন দিয়ে লেখা আছে দেখো আমি এখানে লিখেছি ওয়ান টেন্স হান্ড্রেড থাউজেন্ড টেন থাউজেন্ড হান্ড্রেড থাউজেন্ড মিলিয়ন হ্যাঁ এটা তো ইন্টারন্যাশনাল আর ইন্ডিয়ানটা আমরা কি জানি এখানে হান্ড্রেড থাউজেন্ড টেন থাউজেন্ড হান্ড্রেড থাউজেন্ডের জায়গায় হচ্ছে ল্যাক তারপরে হচ্ছে টেন ল্যাক তাহলে ওয়ান মিলিয়ন এই ওয়ান তারপরে জিরো 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 করলে দেখো এটা টেন ল্যাক্স হচ্ছে তাহলে ওয়ান মিলিয়ন ইকুয়ালস টু টেন ল্যাক্স উল্টোটা যদি আমরা করি সেভেন্টি ল্যাক্স সেভেন্টি ল্যাক্স মানে এই সেভেন্টি ল্যাক্স ইকুয়ালস টু তাহলে দেখো সেভেন মিলিয়ন এই যে এম এর ঘরে রয়েছে সেভেনটা সেভেন মিলিয়ন ঠিক আছে তারপরেরটা দেখো কি আছে থ্রি হান্ড্রেড থাউজেন্ডস থ্রি হান্ড্রেড থাউজেন্ডস মানে এইটা এই যে ওয়ান টেন্স হান্ড্রেড থাউজেন্ড টেন থাউজেন্ড হান্ড্রেড থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড থাউজেন্ডস জিরো 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 থ্রি হান্ড্রেড থাউজেন্ড ইকুয়ালস টু দেখো ল্যাকের ঘরের থ্রিটা তাহলে থ্রি ল্যাক্স থ্রি হান্ড্রেড থাউজেন্ড ইকুয়ালস টু থ্রি ল্যাক্স দেখো ভালো করে বোঝা গেল এইবারে টোয়েন্টি সিক্স ল্যাক্স তার মানে এই টেন ল্যাকের এই যে টেন ল্যাকের ঘরে টু আর এল এর ঘরে হচ্ছে সিক্স টোয়েন্টি সিক্স ল্যাক্স এবারে জিরো জিরো আমি পাশে দিয়ে দিলাম টোয়েন্টি সিক্স ল্যাক্স মানে এম এর ঘরে হচ্ছে টু 
তাহলে টু মিলিয়ন আর সিক্সটা হচ্ছে হান্ড্রেড থাউজেন্ডসের ঘরে তাহলে টোয়েন্টি সিক্স ল্যাক্স ইকুয়ালস টু টু মিলিয়ন সিক্স হান্ড্রেড থাউজেন্ডস এইভাবে লিখে লিখে করবে তাহলে তোমাদের একদম ভুল হবে না জিনিসটা কারেক্ট হবে